un niño nos nacerá y será llamado Dios Todopoderoso. En él serán bendecidos todos los pueblos de la tierra. Bienvenidos sean todos ustedes a esta mi parroquia digital. Yo soy el Padre Sergio y me da mucho gusto que estés de nuevo escuchando la palabra de Dios y la reflexión que con mucha fe y alegría quiero compartirte. Te recuerdo que la vida de la mano de Dios es maravillosa. Nunca te alejes de nuestro Padre Santísimo. Te quiero compartir las lecturas de la Santa Misa del día de hoy, sábado 23 de diciembre de 2017. Prepara tu corazón. Primera lectura del libro del profeta Malaquías. Esto dice el Señor. He aquí que yo envío a mi mensajero. Él preparará el camino delante de mí. De improviso entrará en el santuario el Señor a quien ustedes buscan, el mensajero de la alianza a quien ustedes desean. Miren, ya viene entrando, dice el Señor de los ejércitos. ¿Quién podrá soportar el día de su venida? ¿Quién podrá quedar en pie cuando aparezca? Será como fuego de fundición, como la legia de los lavanderos. Se sentará como un fundidor que refina la plata. Como a la plata y al oro refinará a los hijos de Leví y así podrán ofrecer, como es debido, las ofrendas al Señor. Entonces agradará al Señor la ofrenda de Judá y de Jerusalén, como en los días pasados, como en los años antiguos. He aquí que yo les enviaré al profeta Elías antes de que llegue el día del Señor, día grande y terrible. Él reconciliará a los padres con los hijos y a los hijos con los padres para que no tenga yo que venir a descubrir la tierra. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Al Salmo responsorial número 24, alegremente respondamos, descúbrenos, Señor, al Salvador. Descúbrenos, Señor, tus caminos. Guíanos con la verdad de tu doctrina. Tú eres nuestro Dios y Salvador, y tenemos en ti nuestra esperanza. Todos, descúbrenos, Señor, al Salvador. Porque el Señor es recto y bondadoso, indica a los pecadores el sendero, guía por la senda recta a los humildes y descubre a los pobres sus caminos. Todos, descúbrenos, Señor, al Salvador. Con quien guarda su alianza y sus mandamientos, el Señor es leal y bondadoso. El Señor descubre a quien lo teme y le enseña el sentido de su alianza. A todos, descúbrenos, Señor, al Salvador. Aleluya, aleluya, Rey de las naciones y piedra angular de la iglesia, ven a salvar al hombre que modelaste del barro, aleluya, aleluya, que el Señor esté con ustedes. Proclamación del Santo Evangelio según San Lucas. En aquellos días le llegó a Isabel la hora de dar a luz y tuvo un hijo. Cuando sus vecinos y parientes se enteraron de que el Señor le había manifestado tan grande misericordia, se regocijaron con ella. A los ocho días fueron a circuncidar al niño y le querían poner Zacarías como su padre, pero la madre se opuso diciéndoles, no, su nombre será Juan. Ellos le decían, pero si ninguno de tus parientes se llama así. Entonces le preguntaron por señas al padre cómo quería que se llamara el niño. Él pidió una tablilla y escribió, Juan es su nombre. Todos se quedaron extrañados. En ese momento a Zacarías se le soltó la lengua, recobró el habla y empezó a bendecir al Señor. Un sentimiento de temor se apoderó de los vecinos y en toda la región montañosa de Judea se comentaba este suceso. Cuantos se enteraban de ello, se preguntaban impresionados, ¿qué va a hacer de este niño?, esto lo decían porque realmente la mano de Dios estaba con él. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Hermanos y hermanas, el nacimiento de San Juan Bautista tiene muchos rasgos parecidos al nacimiento de Jesús. Con esto se subraya la importancia del último profeta del Antiguo Testamento, cuya misión fue preparar los caminos del Mesías. Todo el ambiente está envuelto en la misericordia de Dios. Isabel, la madre del niño, es estéril y además ella y su esposo Zacarías son unos ancianos, sin alguna esperanza de tener descendencia. Esta situación nos recuerda la historia del patriarca Abraham y Sara, donde el hijo que les nace es obra del Señor. Un matrimonio sin hijo será considerado en el pueblo judío como maldito, 
pero aquí la misericordia divina rompe con toda discriminación y prejuicios para comenzar una nueva historia. Unos esposos ancianos, pobres y sin hijos son los portadores de la misericordia de Dios y por eso el padre no acepta que el niño se llame Zacarías como él, sino Juan, que significa Dios es misericordia. Este reconocimiento devuelve al padre del niño el habla y la capacidad de oír. El nacimiento de Juan Bautista, que antecede con poco al nacimiento de Cristo, es motivo de profunda esperanza para los pobres y despreciados de esta sociedad. Me encanta ser sacerdote católico y me encanta decirle a todas las personas, en especial a aquellas que se sienten más solitas y más abandonadas, me encanta decirle a aquellos que han sido despreciados, a aquellos que han sido humillados, aquellos a quienes su familia no los quiere, aquellos que no han sido comprendidos, aquellos que pareciera que no caben en esta sociedad, que nuestro Señor Jesucristo, Dios mismo, los ama inmensamente. Él nos ha manifestado en la bellísima historia de su nacimiento cómo es que Dios se vale de los pequeños. Dice San Pablo que Dios elige a los tontos para confundir a los sabios. Dios elige a los que no son nada para confundir a los poderosos. A mí me encanta esto porque lo puedo comprobar con mi vida. Nuestro Señor Jesucristo siempre elige. Sus favoritos siempre son los últimos y los más pequeños. En este evangelio estamos descubriendo cómo Dios hace que el último profeta del Antiguo Testamento y el más grande de todos, San Juan Bautista, nazca de un matrimonio que no tiene ninguna posibilidad de ser un poquito importante en la historia de la salvación. Ellos son pobres, además son ancianos. Tú bien sabes cómo a nuestros ancianitos en este momento de la historia se les saca de nuestra sociedad, no se les valora. Muchísimas veces los ancianitos tienen que trabajar para mantenerse a su alta edad. Tienen que recoger cartones en la calle, tienen que vender cosas, tienen que ofrecerse incluso en las tiendas para trabajar porque sus hijos, ni siquiera ellos, sus hijos los valoran. Pues de ellos, de los pobres y de los ancianos, de los que no son nada, de esta mujer estéril, el Señor hace que nazca Juan el Bautista, el profeta más grande de todos los tiempos, el profeta que tiene la gracia de anunciar a nuestro Señor Jesucristo de que está por venir. Hoy quiero dedicar unas palabras muy especiales a todas las personas que no son nada, a todas las personas que son excluidas, a todas las personas que hemos sacado de nuestras vidas y quiero decirles a ellos, a los más pequeños, que ante los ojos, ojos de nuestro Dios son grandes. En ningún momento, hermanos y hermanas, se sientan que no vale nada, se sientan que nadie los quiere, se sientan que no son importantes para nadie, porque ustedes son muy importantes, claro que sí, son importantes para nuestro Dios. Y si tú tienes fe, te hago un llamado. Si tienes fe en nuestro Señor Jesucristo, nunca te sientas solo, despreciado, abandonado, Nunca sientes que nadie te quiera, porque sin duda nuestro Señor te ama. Si en un momento te sientes triste, es momento de que empiezas a pedirle a nuestro Señor Jesucristo, Señor, creo en ti, pero aumenta mi fe. Pídele que te enseñe a valorarte, a sentirte amado, a sentirte querido, porque a través de ti el Señor hará grandes cosas. Espero que el día de hoy tú creas esto con todo tu corazón y te levantes de donde estás y que la gente te ve en la calle contento, agradecido, feliz. Y si te preguntan por qué, tú les puedas decir, porque yo estaba perdido, pero el Señor me ha rescatado. El Señor me ama y ese es motivo suficiente y motivo de sobra para estar muy feliz hoy y todos los días de mi vida aunque nadie en este mundo, aunque mi familia, aunque mis amigos, aunque las personas que quiera no están conmigo, Dios está conmigo y esto me basta. Recuerda también, hermano y hermana, 
que todas las parroquias son comunidades de personas que creemos en Dios y que nos sentimos amados y perdonados por Él. Así que sal de tu casa y acércate a tu parroquia. Ofrécete como voluntario. Allí encontrarás amigos en el coro, en alguna pastoral, en algún apostolado, para que puedas hacer un canto a nuestro Señor, un canto de alabanza y encuentres más hermanos que como contigo quieren estar cerca de nuestro Padre Dios. El día de hoy quiero compartirles también algo muy especial para mí. Hoy, hace ya 33 años, el Señor me regaló el don de la vida. Hoy es día de mi cumpleaños. Y junto con el salmista me atrevo a decirle al Señor, mi corazón se alegra muchísimo en Dios porque Él ha sido grande conmigo. Hermanos y hermanas, les pido en especial que el día de hoy, espero no ser muy molesto, levanten una oración al Señor y le pidan por mí, por el Padre Sergio, para que el Señor me cuide, me acompañe, me conceda la fuerza, me cuide de la tentación y sobre todo que me ayude a ser un buen cristiano y un buen sacerdote. Definitivamente, mi vida es solamente un agradecimiento hacia nuestro Dios. No me ha mandado pruebas grandes. No tengo nada que ofrecerle más que mi vida. Y se la entrego con muchísimo gusto, siendo sacerdote para el pueblo de Dios. Hoy voy a consagrar este día a estar con las personas que se sienten solitas y abandonadas. Así es como quiero gastar el día de mi cumpleaños. Y con tu oración estaré muy, pero muy feliz. Hermano y hermana, muchísimas gracias por tu oración. Si me ves en la calle, te pido que me mandes un gran abrazo. Dame tu cariño que también lo necesito. Ustedes, el pueblo de Dios, son ángeles para nosotros sacerdotes para continuar en este nuestro caminar. Así que ora por mí. Despidámonos de nuestra Santísima Madre, la Virgen María. Repite después de mí. Dulce Madre, no te alejes, tu vista de mí no apartes. Ven conmigo a todas partes y solo nunca nos dejes. Ya que nos proteges tanto como verdadera Madre, Haz que nos bendiga el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Muchísimas gracias por tus oraciones. Ora por mí y yo oro por ti. Y recuerda que la vida de la mano del Señor es increíble. Nos vemos el día de mañana con la reflexión de la misa del 24 de diciembre. Dios y nuestra Santísima Madre te acompañen y te bendigan.